Karibu tena asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Huku wadau wakiibua hisia mseto kuhusu mafunzo ya afya ya uzazi katika shule za msingi, Wizara ya Afya nchini iko mbioni kubuni mbinu mpya za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi haswa miongoni mwa vijana. Hii ni baada ya takwimu za punde zaidi kuonyesha kuwa vijana wakati ya umri wa miaka 15 hadi 29 wameandikisha zaidi ya hamsini mbili ya maambukizi. Laura Utieno anaangazia zaidi kuhusu mipango kwenye taarifa ifuatayo. Katika eneo la Five Ways Kitongoji cha Nyalenda kaunti ya Kisumu. Wimbo huu huashiria mwanzo wa somo la afya ya uzazi. Hapa vijana kuanzia umri wa miaka kumi hukongamana kila Jumamosi ili kufaidika na mafunzo kutoka kwa Sharon Obilo. Sharon alianza kutoa mafunzo haya akiwa na umri wa miaka tisa. Na kwa miaka mitano sasa amestahimili kejeli kutoka kwa jamii. Unajua ukiwa grassroots wenye wanaelewa ni different na ukiwa ina town setup. So ikiwa grassroots na uanze kufanya hizo maprops unawaelezea venye kondo inatumika like wanaona ni kama unafunza watoto tabia mbaya mapema Kulingana na baraza la ukimwi nchini asilimia hamsini na mbili ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yalinakiliwa miongoni mwa vijana wakati wa umri wa miaka 15 hadi 29 Baraza hilo pia liliashiria kuwa baadhi ya watoto wenye umri wa miaka tisa tayari wametangamana na masuala ya ngono haswa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa sababu hii, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kirinyaga Jen Jeri aliwasilisha mswada bungeni akitaka mtaala wa shule ya msingi ujumuishe mafunzo ya afya ya uzazi. We already have health education in our schools. We have reproduction health in our schools in the curriculum that is already there we already have health education and when you talk about comprehensive what is comprehensive I'm looking at opportunities where uh, we can have structured uh, correct information and we find structured ways of delivering this information to young people without causing harm if we wait for them to turn 18 we love lost. Hata hivyo, Wizara ya Afya inaendesha utafiti kuhusu matumizi ya teknolojia mpya ili kuzuia virusi vya HIV. Katika utafiti huu unaofanyika katika kaunti za Kisumu, Nairobi na Mombasa, wanawake wa umri wa miaka 18 wanapewa pete maalum itakayotoa kinga dhidi ya virusi vya HIV. Pete hiyo inayotiwa kwenye sehemu ya uke hutoa dawa aina ya dapivirin kwa muda wa siku 28. Hii ikiwa moja kati ya mbinu zinazobuniwa ili kuwasaidia vijana haswa wa jinsia ya kike kujikinga na maambukizi ya virusi vya HIV. Some of the products in the pipeline we have a dual or we call them multipurpose technology where we are trying to look out for a product that can prevent pregnancy and prevent HIV because young young girls are saying they are more afraid of becoming pregnant than getting HIV. Huku fadhili katika sekta ya afya ukipungua kwa zaidi ya asilimia thelathini Wizara ya Afya sasa inawekeza katika kinga ya magonjwa ili kuimarisha sekta ya afya. This is a problem that the whole global community is grappling with. Ours is now just to be able to prioritize how we put more investments into HIV prevention and other public health interventions, but also to be able to de develop interventions that can be able to give us more health for the shilling that we spend on each of the activities. Huku serikali ikiwekeza katika miundo mbinu ya kisasa kwenye sekta ya afya kilichosalia ni kuona iwapo sheria itabadilishwa kuona kuwa vijana wanapokea mafunzo zaidi kuhusu afya ya uzazi ili kusaidia taifa la Kenya kupiga buti janga la ukimwi kufikia mwaka wa elfu mbili na thelathini. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.